Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di tutorial Bertus. Pada hari ini saya akan mengajarkan beberapa sintak SQL. Di antaranya adalah top, minimum, maksimum, count, average dan sum. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai teman-teman dengan membuka SQL Server yang dulu kalau belum ada kalian bisa ketikkan SQL Server di sini teman-teman lalu enter aja oke lalu kalian masukkan password yang di sini teman-teman oke jangan lupa disimpan aja biar gampang connectin oke setelah connect lalu kita klik new query nya oke di sini database yang saya gunakan adalah database latihan yang berisi dari beberapa tabel ada customer, order item, order produk dan supplier. Oke, okay. uh, untuk sintak yang pertama yang akan saya ajarkan adalah uh, uh, top, sintak top. Oke, okay. sintak dasarnya adalah select, bintang, select, uh, top, bintang, from, table. Tembak. Nah, bintang ini uh, bisa berupa kolom teman-teman. Tapi ini nama kolom ya, kolom. Oke. Okay. Total biar lebih jelasnya seperti ini nih. saya jelaskan. Detailnya bisa juga seperti ini teman-teman. Entar dulu. Nah, ini sintak dasarnya. Select tom persen kolom name from table where condition. Oke, okay, sekarang kita mulai teman-teman. Select bintang from nama tabelnya apa nih customer customer oke okay. kita eksekusi aja nah invalid object name kenapa ini tidak bisa karena kita tidak mendefinisikan nama uh, database nya kalau kalian mau langsung aja bisa kalian gunakan tarik lagi untuk mau ditarik aja nah lalu kalian eksekusi oh Nah, tidak bisa juga berarti harus ditambahkan dengan nama database buka kurung ketik latihan tutup kurung titik dbo eh, salah titik dbo lalu eksekusi aja teman-teman nah begitu keluarkan teman-teman ya nah sekarang yang akan saya ajarkan adalah sintak topnya teman-teman oh ya teman-teman biar kalian nggak repot ketik di sini berkali-kali nih latihan DBO sekarang kalian bisa juga langsung ketik customernya adalah caranya begini teman-teman kalian klik di sini dulu lalu klik new query nah saya kita coba ya select bintang from customer jadi kita nggak perlu ketik apa nama database nya nah bisa kan nah sekarang kita akan berlanjut dengan sintak yang tadi select top ya teman-teman sintak dasarnya seperti di atas select top oke okay. add top aja teman-teman sorry top oke okay. kita select top bintang from customer nah kalau kita bintang aja kita akan menampilkan secara keseluruhan, tapi kita hanya ingin menampilkan 10 karakter aja maka select top 10 bintang customer maka yang tampilkan 10 aja teman-teman kita coba yang 5 biji ya coba nah dia 5 aja oke gimana? jelas teman-teman? nah uh, sintak select top ini dapat juga menggunakan dengan persen ada juga kalau penggunaan persen seperti yang teman-teman kita copy biar kita membedakannya kita copy lalu kita ketikkan persen sama aja sih hasil suaranya teman-teman sama nah sama juga kalau kita tiga kita ganti tiga juga tiga buah berarti yang tiga biji bukan secara persentase juga bukan persentase gitu enggak teman-teman oke nah sintak SQL ini hanya berlaku untuk di SQL Server tidak berlaku untuk uh, Oracle maupun SQL. Kalau untuk uh, apa? MySQL sintaknya adalah sebagai berikut teman-teman nih. 
menggunakan limit kalau yang di uh, apa sama SQL sintaknya seperti ini teman-teman kopikan nah select bintang from customer limit 3 kalau kita eksekusi di MySQL dia akan muncul tiga buah juga tiga baris seperti sama seperti SQL ini tapi dia pakai menggunakan limit teman-teman nah oke okay. kira-kira paham ya teman-teman ya nah, bagaimana dengan yang di Oracle kalau di Oracle beda lagi teman-teman kalau di Oracle kalian menggunakan sintak pronum jadi uh, select bintang from sorry sorry from customer uh, where raunum sama dengan tiga nah ini yang dipergunakan di oracle ini yang dipergunakan di oracle teman-teman oracle dan ini yang digunakan di mysql my SQL. Nah, untuk MySQL ini juga bisa dikombinasikan dengan sintak where. Nah, kalau sintak kombinasi sintak where harus seperti ini teman-teman. Where dulu baru limitnya. Where misalnya sama where country sama dengan Germany contohnya. Nah, apabila kita eksekusi di MySQL hasil suaranya akan seperti ini teman-teman. Nah kira-kira begitu teman-teman ya untuk contoh selector di SQL Server, SQL maupun di Oracle. Oke, kita uh, lanjut ya untuk penjelasan yang mengenai uh, fungsi SQL min dan max. Oke, sintak fungsi min dan max harus sudah juga teman-teman ya kita tutup dulu kita pakai ya. ya. Oke. Adapun sintak dasarnya sama teman-teman sintak uh, apa uh, min column name from table baru where oke okay. ayo kita coba ya teman-teman ya select min nama kolomnya apa nih city misalnya from eh enggak uh, order total mount total mount from order oke kita blok dulu teman-teman kita eksekusi ya nah ini adalah nilai minimum dari tabel order di kolom total mount. Untuk membuktikan ya, kita bisa mengeksekusi seperti ini teman-teman. Select bintang from order uh, order by uh, standing. Oke okay, kita blok aja sekian as order by ascending dengan mau tolongnya sebentar ya asc acd Descending ya, coba ya. Select from order, order oh order by, order by total mount ascending. Execute. Nah ini terkecil ya, kita buktikan, kita blokkan dulu ya teman-teman 
Nah ini nilai terkecilnya, nilai minimumnya 12.50 dan ini juga 12.50 paling terkecil dari tabel orders di kolom total mall. Oke, okay. untuk selanjutnya <tuh> untuk yang maksimum. Untuk maksimum sama juga sentak dasarnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, kita tinggal ganti aja nilainya max. Oke. Okay. Lalu kita jalankan, kita copy aja biar gampang, biar cepatan dikit. Oke. Okay. Kita ganti max. Nah, kita eksekusi. Ini berarti nilai terbesarnya, teman-teman ya. Ini nilai terbesarnya. Untuk membuktikannya kita bisa dengan select lagi, tapi kita ganti sini dengan descending. Nah nilai terbesar 1750 ini 1750. Jadi terbukti ya teman-teman ya bahwa itu berhasil kita mengeksekusinya. Untuk pelajaran selanjutnya, saya akan mengajarkan cara hmm, fungsi dari SQL count, average, dan sum. Oke, okay, kita ganti teman-teman, kita ganti dengan fungsi sum. Oke, okay, bagaimana teman-teman? Oke, okay. kita terus dulu aja ya, karena pusing. Oke, okay, nah di sini kita ganti dengan count. Oke, dulu count. Nah, count adalah gunanya adalah untuk menjumlahkan jumlah uh, data dari suatu tabel. Berapa banyak sih jumlah data dari suatu tabel di data data tersebut? Oke, untuk pencobanya. Ini semacam, semacam istilahnya gampang itu menjumlahkan baris yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Oke, contohnya kita select, select, count, apa ya, um, uh, city, from customer. Berapa jumlah city? di dalam tabel customer ada 91 kita cek ya selain jumlah barisnya ya nah 91 ini juga 91 cocok ya teman teman ya oke Terus yang ke selanjutnya adalah hmm. average city ini account nah, ini bisa dipergunakan untuk uh, menjumlahkan isi dari satu tabel baik karakter maupun numerik. Terus selanjutnya itu sintak average atau rata-rata. Adapun sintak dasarnya adalah pada teman-teman kita klik aja biar gampang kita copy aja ya. Ini average APG ini sintak dasarnya kita ganti APG ini kita ganti total mount total mount oke okay. kita ya teman-teman total mount dari total average rata-rata dari uh, kolom total mount rata-rata dari jumlahnya totalnya rata-rata berapa sih kita dapat dua sekusinya Ups total from average total amount oh salah ini bukan dari customer teman-teman sorry dari order eksekusi nah ini rata-rata yang dari tabel order ini nah, jadi total ini dapatnya dari mana teman-teman dapatnya dari adalah dari jumlah total amount ini di, di totalnya berapa nih bisa total setinggi dibagi sebanyak jumlah barisnya ada berapa nih? Misalnya 100 dibagi 100. Jadi 1000 dibagi 100. Jadi 10 rata-ratanya. Kalau itu jumlahnya 1000 dan jumlah barisnya 10. 
itu yang dimaksud dengan rata-rata oke sekarang kita lanjut dengan sintak yang berikutnya yaitu sintak sum kita ganti aja sintak dasarnya adalah sum sum ini adalah gunanya untuk menjumlahkan isi dari amount ya menjumlahkan total kolom numerik dari total amount ini oke sintak dasarnya adalah select sum kolom name from tabel where di sini kita kolom name nya ada total amount tabelnya adalah order kita execute nah inilah totalnya teman-teman totalnya ini adalah jumlah dari masing-masing selalu ini kalau kita jumlahkan adalah totalnya adalah ini teman-teman oke kira-kira demikian dulu teman-teman yang saya bisa ajarkan jangan lupa untuk subscribe like dan komen untuk mendukung tutorial saya selanjutnya